siku njema kwa watazamaji wetu wote na ninaamini tunaenda kuwa na wakati mzuri na nitashiriki moyo wangu pamoja nanyi kwa hizi dakika chache kwanza kabla ya yote ni washukuru kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi chote cha mkutano mmeshiriki na ninaamini kwamba mambo mema yamefanyika katika maisha yenu niseme kwamba hakuna ambacho kingewezekana bila timu ya CTMI na sio tu hapa Mauritius ambao wamefanya kazi ya ajabu kazi ya ajabu kila siku lakini pia wale wanaowajibika pamoja nasi kimataifa katika mataifa mengi ambao wametusaidia kufanya uhamasishaji na kuwasiliana nawe kwa kweli imekuwa ni kazi kubwa na ningependa kuwashukuru kwa kazi yao kubwa na niseme pia mtapokea kwa njia barua pepe e, maelezo yanayohusu team ambayo itakuwa ikiwasiliana nawe katika mataifa tofauti tofauti hatuna wale wanaojibika pamoja nasi au wale katika team pamoja nasi katika kila taifa lakini katika mataifa mengi hivyo unaweza ukathamini jinsi ambavyo hawa watu watawasiliana nawe au hapo baadaye and uh, i'm so happy that you have been Ninafuraha kwamba mmekuwa kati ya wachungaji zaidi ya sita ambao wamesikiliza mkutano wetu wa Jenga Build kati ya mataifa yote na katika lugha 13. Imekuwa ni jambo la kufurahisha. Lakini tunamfurahisha, tunamshukuru Bwana kwamba tumeweza eh, kupambana na changamoto. Na kwa mara nyingine tena Asante sana kwa kuungana pamoja nasi katika kipindi hiki cha mkutano na ninaamini pia umetiwa changamoto umetiwa moyo umebarikiwa kwa njia au kwa namna tofauti na ninaamini pia kwamba Roho Mtakatifu amekuwa kinena na maisha yako na kinena na moyo wako na mwisho wa yote lakini sio kwa umuhimu na umeona uhitaji wa ujumbe huu wa msingi kwa ajili ya maisha yako huduma yako na kwa ajili ya kanisa Ninaamini pia umefanya maamuzi sahihi kukumbatia ujumbe huu na kwenu nyote ambao mmeikumbatia ujumbe huu ni wajibu wangu kushiriki pamoja nawe juu ya uzoefu wa ajabu au maisha ya ajabu ambayo utayaishi kuanzia sasa jambo moja la uhakika yeyote yule anayekubali na kuikumbatia ujumbe wa msalaba tuna ushuhuda wa kushiriki juu ya maisha yake na huduma yake hilo ni jambo le, lenye uhakika hem nishiriki pamoja nawe kwa ufupi kila ambacho kilifanyika kwangu pale nilipopokea ujumbe huu nimekuwa katika huduma kwa zaidi ya miaka kumi pale ambapo bwana alifunua Uh, ujumbe huu katika moyo wangu and uh, i call it the message na ninaweza nikaita ujumbe wa msalaba na ninaamini kwamba umenisikia mara nyingi nikitaja maneno ya Yesu kwa wanafunzi wake aliposhiriki nao juu ya umuhimu kwao kubeba misalaba yao na kumfata Yesu But let me tell you that lakini ngoja ni kuambie changamoto ilikuwa ni kubwa. 
lakini imani mpya imani mpya ilikuja katika moyo wangu kwa maisha yangu maisha yangu binafsi kwa familia yangu kwa ndoa yangu kwa huduma na kwa kanisa bila shaka nilianza kuona hali yangu ya moyo na kila ambacho Yesu alihitaji kufanya katika maisha yangu na katika moyo wangu jinsi ambavyo nilipaswa kumruhusu kunifinyanga na kunifanya nifanane na sura yake nilihusishwa au nilikuwa katika huduma lakini niseme kwamba ndoa yangu haikuwa inaendelea vizuri kiburi changu ubinafsi wangu ulikuwa hai ndani yangu na sio hayo tu lakini pia tabia yangu mbaya lakini niseme pia Yesu bado hajamalizana nami bado anafanya kazi katika maisha yangu na atafanya hivyo mpaka siku ya mwisho ya uhai wangu hapa duniani na hiyo ndio hasa ujumbe ambao tunanena juu yake bado tupo shuleni tunajifunza na Yesu yupo kazini akifanya kazi yake akinyosha mkono wake katika maisha yetu na mioyo yetu ili tuweze kukua na kuwa viongozi wa kiroho na wachungaji wa kiroho hivyo nilijua kwamba mambo mengi yalipaswa kubadilika katika maisha yangu lakini pia nilihisi neema ya Mungu kunisaidia kuchuku kufanya maamuzi hayo which at that time was certainly not ambayo kwa wakati huo kwa hakika ilikuwa sio rahisi lakini ninapoangalia nyuma na kuangalia mabadiliko makubwa ambayo yamefanyika katika maisha yangu ndoa yangu huduma na kanisa kwa kweli naweza nikamshukuru Yesu Kristo unapoangalia nyuma maisha yako na unaona pale ulipokuwa aina ya mtu uliokuwa na aina ya ujumbe uliokuwa unahubiri na baada ya muda unaona kile Mungu ambacho amekileta katika maisha yako mabadiliko katika maisha yako binafsi ambayo yameleta mabadiliko makubwa kanisani katika mchakato wote huu pia nilihisi mateso mengi nimepitia na upinzani mwingi na mateso mengi kwa sababu ya injili lakini nilihisi kwa kipindi hicho Mungu alikuwa akinibeba katika kipindi hiki kigumu cha upingamizi na mateso ambayo ambacho kilikuja hasa kutoka ndani ya kanisa na ninarudia tena upinzani huu na mateso haya yalitoka ndani ya kanisa ni jambo la kuhuzunisha lakini hivyo ndivyo ilivyokuwa siku zote nilitiwa moyo na Roho Mtakatifu ambaye alinikumbusha mara nyingi maneno ambayo Yesu alinena na wanafunzi wake na nadhani ipo katika kitabu cha Yohana mstari wa 13 sura ya 13 mstari wa 16 ambayo inasema mtumwa hawezi kuwa hawezi kumzidi bwana wake na anasema kwamba ninateseka nina, akaambia wanafunzi wake mimi nimeteswa nyie pia mtateswa hivyo haya maneno yalikuwa kwangu mimi ya kunitia moyo katika kipindi kigumu cha mateso cha mapingamizi kutoka ndani ya kanisa Emu na nikukumbushe kwamba Yesu aliteswa kwa ajili ya kweli aliteswa kutokana na kile ambacho alikifundisha au alichokihubiri 
and the revelation na ufunuo of the gospel in my heart wa injili katika moyo wangu it's as if there were letters that were written nikana kwamba ilikuwa ni barua iliyokuwa imeandikwa katika vibao vya moyo wangu this revelation ufunuo huu ulinihifadhi it kept me in these Ulinifadhi katika nyakati hizi ngumu hata pale ambapo adui shetani muongo alikuwa akitupa uongo wake kujaribu kunivunja moyo lakini namshukuru Mungu kwa sababu nilijua kwamba nilikuwa sijapokea ujumbe huu bure niliamini kulikuwa na kusudi la kwangu mimi kupokea ujumbe huu katika moyo wangu na nisingeenda kuishia katikati ya barabara neema ya Mungu ilikuwa juu ya maisha yangu ningeweza kuihisi ningeweza kuhisi mkono wa Mungu juu ya maisha yangu katika kipindi hiki chote na pia zaidi niliona I saw it as a treasure. kama hazina. This revelation was huu kwangu mimi like a treasure. Ni kama hazina. Something worth. Kitu ambacho of great value. Kina thamani kubwa. I remember when Jesus Ninakumbuka Yesu aliponena juu ya ufalme wa Mungu. Katika kitabu cha Mathayo anasema Ufalme wa Mungu ni kama mtu aliyeiona hazina katika shamba. Na akaenda nyumbani na kuuza kila alichokuwa nacho. Na akaja na kanunua shamba lile. Kwa sababu aliona thamani ya hazina hii. Na kwangu mimi Ufunuo huu ujumbe huu ambao nimeshiriki pamoja nanyi kwangu mimi ilikuwa na thamani kubwa sana ambayo hii ilinihifadhi na kama nilivyotangulia kusema kila wakati adui angekuja na kujaribu kunivunja moyo na wakati mwingi nilivunjika moyo mara nyingi hata nilianza kujiuliza maswali juu ya ufunuo huu. Lakini hiyo ilikuwa ikifanyika katika mawazo yangu, lakini ndani ya moyo wangu ilikuwa iko wazi. Na nilisimama katika ufunuo huu kuendelea kwa imani na kwa neema ya Mungu kuwa where i am today pale nilipo leo like the apostle paul said by the grace of god paulo anavyosema kwa neema ya mungu niko vile nilivyo nothing about a man sio juu ya mwanadamu lakini yote ni yesu kristo neema yake ni yeye pekee akinisaidia akinifinyanga akinibadilisha akinibadilisha hivyo ilikuwa ni uzoefu wa ajabu sana. Ninashiriki jambo hili nawe ili uweze kujua kile ambacho utakitarajia. Muda mfupi ujao. Kila mmoja atakuwa na uzoefu tofauti. Kila msalaba ni tofauti. Msalaba wangu sio sawa na msalaba wako. Lakini kila mmoja atapaswa kubeba msalaba huo. Lakini naniseme hii inafaa kwa kila dakika utakayobeba msalaba. Kwa sababu utaisi kama vile ambavyo nilihisi badiliko ambalo lilikuwa likifanyika katika maisha yangu katika kilindi cha moyo wangu utaisi nina uhakika kama nilivyohisi badiliko katika kila eneo la maisha yako mambo mengi yataenda kutokea kwako 
hali nyingi na wakati mwingine utapitia hali nzuri lakini wakati mwingine sio rahisi lakini ni jema na maisha yako katika huduma yatachukua hatua mpya katika roho Hakuna kitakachoendelea kubaki kama kilivyokuwa hapo mwanzo. Ninaamini labda wengi wenu mlivunjika moyo kwa sababu nyingi katika huduma. Na najua hata baadhi ya wachungaji ambao hata kutaka kuendelea kuhubiri. Hivyo ndio jinsi ambavyo walikuwa wamevunjika moyo, hawakuwa tena na juhudi wala nguvu kuhubiri injili na kuhudumia kanisa la Yesu Kristo na kama mchungaji utahisi kwamba unaweza ukajifananisha na maisha ambayo wanafunzi waliishi katika kanisa la kwanza mambo ambayo yatakuwa yanafanyika katika maisha yako jinsi ambavyo bwana anagusa maisha yako jinsi ambavyo unaishi utaweza kufananisha maisha yako na kile unachokisoma katika kitabu cha matendo ya mitume ni jambo la ajabu na la kufurahisha kujua kwamba maisha yako is in line yako sawa sawa with what the disciples na kile ambacho wanafunzi wa Yesu Kristo na wazee na mitume wa kanisa la kwanza waliishi hakuna lililo kuu zaidi ya hilo jambo ni kama vile muhuri wa Mungu upo juu ya maisha yako ni kama mkono wa Mungu uko juu ya maisha yako unaposoma maandiko na unaona maisha yako yako sawa na kile kilichoandikwa na kwa uhakika kanisa litakuwa kiroho hapo unapo hudumu na utaisi wewe pamoja na watu wote wa Mungu upendo wa kweli wa Mungu upendo wa kweli wa Mungu sio tu maneno lakini Mungu akiwaunganisha mioyo watu wake kwa sababu ya injili itakuwa ni matunda ya injili kutakuwa na umoja katikati ya watu wa Mungu umoja katikati ya viongozi wa kanisa amani furaha furaha kumtumikia Mungu furaha ya kuwa katika mapenzi ya Mungu na mpango wa Mungu utahisi jambo hilo pamoja na watu wa Mungu ni jambo la ajabu kwa kadri kila mmoja akiruhusu Roho Mtakatifu kufanya kazi katika maisha yake na kuleta badiliko ambalo linahitaji kufanyika katika maisha ya kila mmoja wetu hivyo hautakuwa ukifanya kazi bure tena ni jambo la kuvunja moyo sana kwa mchungaji kutoa maisha yake mda wake na kila kitu na kuhisi kwamba mambo hayaendelei kanisani hamna linalofanyika kanisani ni kama vile unafanya kazi bure unafanya kazi unajaribu kunyosha mambo unafanya kila unalotaka unalotaka kufanya lakini hamna matokeo yoyote lakini pale utakapo ukumbatia ujumbe huu na mambo yatakapoanza kufanyika katika maisha yako kama nilivyoanza kunena unapoona watu wa Mungu wakikua unapoona wakikamilishwa katika Kristo utahisi kwamba haufanyi tena kazi bure lakini Mungu anakutumia kujenga ufalme wa Mungu pamoja naye unakuwa mtendakazi pamoja na Mungu wa kweli na hilo ndio hasa linahitajika kufanyika katika maisha yako na litatendeka hilo ndio hasa la jambo la kufurahisha hivyo mambo haya yanaenda kuwa halisia katika maisha yako na jambo moja nalo hitaji kushiriki pamoja nawe 
Usiendelee kufanya kazi peke yako au kwa kujitenga. Usiwe mchungaji yule anayefanya kazi peke yake. Ni muda sasa wa kuwa tafuta wale ambao wameukumbatia ujumbe huu na kufanya kazi pamoja nao katika kijiji chako katika mji wako katika nchi yako sio muda tena kuwa peke yako sio muda tena kufunga makanisa yetu kwa ubinafsi wetu lakini ni muda wa kutiana moyo mmoja na mwingine ni muda wa kuangalia hao ambao wameukumbatia ujumbe huu ambao wako tayari kulipa gharama ambao wapo tayari kuchukua msalaba wao na kumfata Yesu Hawa ni watu ambao inatakiwa watafute na uangalie itakuwa ni muda wa kujenga pamoja kazi ya timu ya pamoja na hicho ndicho tunachokiona katika Biblia. Timu ya, wa, ya wachungaji na viongozi wa huduma tofauti wakifanya kazi pamoja katika umoja. Hakuna jambo lililo kuu zaidi ya hilo. Na ndio maana sio tena wakati wakuwa na huduma ya peke yako ya kujitegemea ni wakati wa kutiana moyo mmoja na mwingine na kutoa mioyo yetu kwa mmoja na mwingine. Yesu anajenga timu kubwa ya huduma watu ambao watafanya kazi pamoja kujenga kanisa la Yesu Kristo katika siku hizi za mwisho unahitajika kushiriki hauwezi kuachwa peke yako pale ambapo treni inapita tafadhali ipande usibaki nyuma niseme kwamba unaweza kawa ni chombo chenye nguvu katika mikono ya Mungu kulileta kanisa katika ukamilifu popote pale ulipo kama mchungaji kama mtumishi wa kweli wa Mungu ambo unaendelea kubadilishwa na nguvu ya Roho Mtakatifu katika maisha yako ukikubali majaribu mengi ya maisha haya ya tofauti tofauti na kukubali lile badiliko linalotajika kufanyika katika maisha yako hivyo unaweza ukawa hicho chombo Unaweza kuwa huyu mtu wa Mungu katika kijiji chako, mji wako, taifa lako kujenga pamoja na kanisa pamoja na Yesu pamoja na timu. Kwa muda mrefu kanisa limeshindwa. Wakristo wamevunjika moyo. Wakristo wamechoka. Ukweli wa neno wa Mungu umegoshwa au umechanganywa. Lakini emu ni seme ushindi upo mbele yetu. Ushindi upo mbele yetu. Mambo yatabadilika. Pale ambapo sisi sote wewe na mimi pamoja na timu hii yote tutaenda kuchukua misalaba yetu na kumfata Yesu. Tunaenda kuwa sehemu ya timu ya ajabu ya hizi huduma zote. Hem na tumruhusu Roho Mtakatifu kuvunja viambaza vyote vya kimadhehebu, matabaka, tamaduni, titles. Vyeo. As we embrace this gospel. Kwa kadi tunavyokumbatia Injili hii tutaona mambo haya yote yakianguka chini na tutakubaliana mmoja na mwingine tutaheshimiana tutatafuta msaada wa mwingine na em na tumruhusu Yesu kuunganisha mioyo yetu pamoja kwa ajili ya kanisa lake kuinuka na kwa kanisa lake ku, 
kuangaza nuru katika ulimwengu wenye uovu ndugu zangu ni wakati wa kuhisi umoja sio tena muda wa kufanya kazi peke yetu sio tena wakati wa kuogopana sio muda tena kuhisi tukitishana lakini naturuhusu roho wa Mungu aangushe chini viambaza hivi vyote na tumruhusu au aunganishe mioyo yetu kwa kupitia injili ili tuweze kuwa sehemu ya hii timu kubwa ya huduma zikifanya kazi pamoja na kanisa la Yesu Kristo litaenda kubadilika uhai mpya utalirudia kanisa na nikutie moyo ninapomalizia ninapomalizia hemu na nikutie moyo fungua moyo wako zaidi na zaidi na ninaomba roho mtakatifu atafunua mambo mapya ambayo utayaona katika neno la Mungu so hivyo basi na utiwe moyo na ubarikiwe ninapomalizia e, mkutano huu au kipindi hiki kifupi na ningependa kukukaribisha kuwasiliana nasi tunataka kukufahamu kwa njia bora zaidi tunahitaji kuhisi moyo wako na tunahitaji pia wewe uhisi mioyo yetu kwamba tunataka kufanya kazi pamoja tunataka kumruhusu roho wa Mungu kuunganisha mioyo yetu kwa pamoja unawezaje kuwasiliana nasi ni jambo rahisi maelekezo yote yapo katika hii screen yako chukua maelekezo hayo yote yanayopita katika screen yako na pia tunakuomba kutumia application ya Telegram ili uweze kuangalia vipindi vyetu vyote yapo mafundisho ya Biblia yapo makongamano mikutano ya viongozi kuna vitabu ambavyo tunavyo unavyoweza kuvisoma na hivi vyote tunatoa bure na maelekezo ya katika screen yako hivyo usisahau kuiandika na niseme Bwana akubariki akutie moyo na neema yake siku zote ipo juu ya maisha iwe juu ya maisha yako na usisahau kwamba ninakupenda amina Mungu akubariki